हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू द एट्थ क्वेश्चन ऑफ एरोडोव लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट द मिडिल ऑफ अ रिवर अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस द बोट ए अलोंग द रिवर एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय the boats returned find the ratio of times of motion of boats tau a upon tau b if the velocity of each boat with respect to water is eta equal to 1.2 times greater than the stream velocity to chaliye sawal ko samajhne ki koshish karte hain basically apne ko ek to river diya hua hai na let us say ki river is direction mein hai na uski stream ki velocity aisi hai ab apne ko kya diya hai ki do boats hai a and b और वो दोनों इस बुई से है ना जो कि एंकर्ड है एट द मिडिल ऑफ अ रिवर लेटर से कि वो पॉइंट ये रहा इसका नाम दे देते हैं कुछ ओ पॉइंट दे देते हैं अब बोल रहा है कि ये जो दो, दोनों बोट्स हैं ये ग्राउंड फ्रेम से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं बोट एक कैसे जा रहा है अलोंग द रिवर जा रहा है तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बोट ए के बारे में लेटस से कि रिवर की वेलोसिटी यू है और लेटस से कि जो बोट है उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर वी है तो बोट ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो अलोंग द है ना अलोंग द रिवर फ्लो जा रहा है तो अब ये देखिए आप कि क्या लिखा है यहां पर हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बुई द बोट्स रिटर्न मतलब कि ये कुछ दूर गया लेटस से कि पी पॉइंट तक गया अब यहां से क्या कह रहा है ये यहां से ये वापस रिटर्न कराए क्लियर है ये बात तो अब मान लेते हैं कि ओ से लेकर के पी की दूरी जो है वो कितनी है लेट अस से कि ओ पी इज इक्वल टू डी है क्लियर है बात तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं चर्चा करूंगा बोट ए के बारे में तो बोट ए जो है है ना वो ओ पी डिस्टेंस पहले तो ट्रेवल करा उसके बाद फिर वो पी से ओ वापस से ट्रेवल करा तो उसको कितना टाइम लगा होगा उसको टाइम लगा होगा टाउ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पहले तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने स्पीड से v प्लस यू से क्योंकि उसको रिवर ने हेल्प करा उसके बाद कितना टाइम लगा होगा उसके बाद उसको डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करा उसने लेकिन इस बार उसको रिवर ने हेल्प नहीं करा तो यहां क्या लिख देंगे v माइनस यू लिख देंगे है ना क्योंकि उसकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा थी तभी तो वो पी से ओ की तरफ जा भी पाया तो टाउ ए अपने को मिल गया क्लियर यही बात तो यहां पर कहानी खत्म हुई किसकी बोट ए की अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बोट बी के बारे में अब देखिए ये जो बोट बी है है ना ये किस कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसकी नेट वेलोसिटी जो आ रही है वो परपेंडिकुलर टू कौन सी वेलोसिटी के जो वेलोसिटी थी जिस डायरेक्शन में एक्चुअली बोट ए ट्रेवल कर रहा था ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसा कब हो सकता है जब लेटर से कि रिवर की वेलोसिटी यू है उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है वी है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, और मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है है ना तो ये तभी पॉसिबल है जब वो क्या कर रहा हो वी कॉस थीटा जो है उसका यू के बराबर रहा हो है ना तभी तो वो क्या कर सकता है इस परपेंडिकुलर रस्ते के अलॉन्ग ट्रेवल कर सकता है क्लियर है ये बात तो देखिए पी डैश पॉइंट तक मान लीजिए वो गया जो कि कितना दूर है इस बुई से इस बुई से वो डी डिस्टेंस दूर है तो यहां तक वो गया फिर वहां से रिटर्न ट्रिप आ गया तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसको इधर जाने में कितना टाइम लगा होगा वो गया किस स्पीड से वो गया वी के साइन थीटा कंपोनेंट से तो लेटर से कि उसको ओ से पी डैश पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगा डी अपॉन वी साइन ऑफ थीटा और जब वो पी डैश पॉइंट पर पहुंच गया होगा तो उसको वापस से ऐसा ही सिमेट्रिक मोशन परफॉर्म करना होगा ताकि वो फिर से इस पर पेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाए है ना तो अगर सारी चीजें सेम है ना तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना टाइम उसको लगा ओ से पी डैश जाने में उतना ही टाइम उसे लगेगा पी डैश से वापस ओ आने में तो क्यों ना मैं इस टाइम को डबल कर दू और यही क्या कहलाएगा टाउ बी कहलाएगा है ना टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम ओ टू पी डैश एंड देन कम बैक फ्रॉम पी डैश टू ओ तो अपने पास एक इक्वेशन तो आ गई थी v cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया था v cos थीटा आ गया था देख सकते हैं u के बराबर तो यहां से अपने को क्या मिल गया यहां से अपने को मिल गया cos थीटा 
और कॉस थीटा आ गया तो साइन थीटा भी आ जाएगा तो हम लोग टाउबी को क्या लिख सकते हैं टाउबी को लिख सकते हैं टू डी डिवाइडेड बाय वी टाइम्स साइन थीटा और कॉस थीटा कितना है कॉस थीटा है यू बाई वी तो साइन थीटा कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वेर अपॉन वी स्क्वेर क्लियर है बात तो देखिए अपने को टाउ बी भी आ गया टाउ ए ऑलरेडी पता था और अपने को टाउ बी भी मिल गया तो देखिए मैंने टाउ ए और टाउ बी की वैल्यू उठा करके यहां पर भर दी टाउ ए हमने निकाला था डी अपॉन वी प्लस यू प्लस डी अपॉन वी माइनस यू और टाउ बी हमने देखा था कितना आ रहा था टू डी अपॉन वी अंडर रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्र अपॉन वी स्क्वेयर तो देखते हैं ये सिंप्लीफाई होकर के कितना आ जाएगा ये हो जाएगा डी को तो चलिए हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ना डी 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 कैंसिल आउट हो गए तो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन वी माइनस यू है ना वन अपॉन वी प्लस यू प्लस वन अपॉन वी माइनस यू इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर और ऊपर कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा वी माइनस यू प्लस वी प्लस यू और अब नीचे वाले को टैकल करते हैं ये तो न्यूमिनेटर हो गया डेनोमिनेटर को अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा टू अपॉन वी और साथ ही साथ अंदर क्या आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा v आ जाएगा तो देखिए v से v कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है तो टाउ a अपॉन टाउ b ये कितना आ जा रहा है यहां u कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना बच गया ये बच गया टू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और कितना आ गया नीचे एक टू बी आ गया और ऊपर क्या चला जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्लियर है यहां तक तो देखिए टू से टू कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है अब ये क्या बन जाएगा v अपॉन अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्लियर है यहां तक अब देखिए अपने को सवाल में क्या दिया हुआ था सवाल में ये दिया हुआ था कि जो आप देख सकते हैं यहां पर द वेलोसिटी ऑफ ईच बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर इज ईटा इक्वल टू वन पॉइंट टू टाइम्स ग्रेटर दैन दीन ग्रेटर दैन द स्ट्रीम वेलॉसिटी मतलब कि हमसे ये कहा जा रहा है कि v कितना है 1.2 टाइम्स 1.2 टाइम्स u है है ना और 1.2 को ही क्या कहा गया ईटा कहा गया है तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं टाउ ए अपॉन टाउ बी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.2 टाइम्स u डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ v को क्या लिख सकते हैं 1.2 टाइम्स u इसका स्क्वायर माइनस यू का भी स्क्वायर तो आप देखिए u तो हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा तो टाउ ए अपॉन टाउ बी ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और इसका भी अंडर दी रूट तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं ये कितना आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1.44 माइनस ऑफ वन तो कितना बन गया ये फाइनली टाउ ए अपॉन टाउ बी हमारे पास आ गया 1.2 पॉइंट टू डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 0.44 तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट 1.0.44 को तो ये 0.66 आ जाएगा और 1.2 पॉइंट टू अपॉन जीरो कितना आ जाएगा 1.8 तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया टाउ ए अपॉन टाउ बी इज इक्वल टू वन है ना तो देखिए सवाल बहुत आसान था और रिलेटिव मोशन के ऊपर एक छोटा सा सवाल था जो कि काफी सिंपल था ऑल राइट सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बाय बाय